नमस्कार आप जो रहा छो निर्माण न्यूज और हूँ छू आप नताशा थोड़ी क्षणों पहला ज नाना मंत्री अरुण जेटली द्वारा बेहजार अठार ओगनीस नजेट रजू कर चर्चा आगे तो पहला बजेट मुख्य मुद्दा पर एक नजर कर जेटली पटारा में ईज ऑफ लीविंग पर सरकार द्वारा भार मुक महत्व की बाबत है कि गरीबों मध्यम वर्ग मे विशेष जाहरा तो कर जीएसटी कारण कर भरता संख्या में वारो जेटली द्वारा कहूं जो के मुश्किल पड़ा बाद आज जो सुधाराजनक परिस्थिति भारत में देखाई रही है तना पर भार मुक विकास लाभों खेड सुधी पहुंचाड़ी तत्परता दाखी है जो कि बेहजार बीस सुधी खेड बमनी कराशे ती जात कर पहला त्र वर्ष में सरेराश विकास दर सात पॉइंट पांच टका रो तो, जो कि हम उत्पादन रेकॉर्ड स्तर पर पहुंचू याद कर बजेट रजू कर रेलवे बजेट जाहरा तो कर नजर कर तो वर्ष बेहजार सत्तर अठार नु बजेट आईआर सी टीसी थकी टिकट चार्ज में बेहजार ओगनीस सुधी तमाम ट्रेनों में बायो टॉयलेट लगवा लक्ष्य साथ ज आ बेहजार सत्तर अठार वर्ष बजेट रेल बजेट पर नजर कर रहा है पर्यटन और तीर्थयात्रा अलायदी ट्रेन व्यवस्था रेलवे विकास मेटे एक पॉइंट इकोतेर लाख करोड़ जोगवाई तो चर्चा में आज अपनी साथ स्टूडियो में उपस्थित है विकास जैन जो एक सीए है तो विकास जी स्वागत है आपू चर्चा में निर्माण न्यूज स्टूडियो में दर्शक मित्रों बात कर बजेट बेहजार अठार ओगनीस ने अनुलक्षी ने महत्व की जाहरा तो कर रही है विकास जी सौ प्रथम मारो प्रश्न आपने रहे कि आपना मते कई रीतन जोशो आप आ स्ट्रक्चर जो अरुण जेटली द्वारा आज रजू कर फर्स्ट ऑफ ऑल तो खूब खूब थैंक यू हमें जे आपने पहला थी अनुमान तो हतो आ बजेट ने लई कम कि बजार ओगनीस में इलेक्शन सामें आए थे एना खूब बहुत मोटा भरखम चेन्जिस थाना नहीं हम बजेट कोईपण बे भाषा हो एक डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की बात करिए तो इनडायरेक्ट टैक्स हमें मोस्टली जीएसटी थ्रू गवन थाय भी बहुत चेन्जिस की शक्यताओ ओछी थी और इलेक्शन ने लीधे आ पॉप्युलरिस्ट बजेट थाना तो यनी अंदर जो मेन जो लो क्लास अथवा मीडियम क्लास पीपल है कैटेगरी है आ लोग पर बहुत भार मुक है बहुत फेसिलिटीज और नवी स्कीम्स ला है स्पेशली संतुलित पूरी कर जीएसटी लागू थे बाद बजेट रजू कर महत्व की बाबत पर जय मंत्री द्वारा भार मुक है जयरे बात कर जीएसटी लागू कर बाद पर्सनल इनकम टैक्स की जयरे बात करी प्राइवेटाइजेशन बिजनेस कंपनीओ द्वारा जो महत्व भार मुक है टैक्स रेट में क्या घटाड़ो निभा है आ बधीज संरचनाओ है 
તેના દ્વારા બે હજાર અઢાર ઓગણીસ નો જે લક્ષ્યાંક છે આ ગવર્મેન્ટ નો અને બે હજાર ઓગણીસ લોકસભાની ચૂંટણી નો જે લક્ષ્યાંક છે તે પાર થતો દેખાઈ રહ્યો છે કે પછી ક્યાંક અસફળતા મળી રહી છે જો આપણે એક વસ્તુ જોઈએ કે એમ્પ્લોયમેન્ટ જનરેશન છે એ સૌથી મોટો ચેલેન્જ છે આજ અવારનવાર આપણે જોઈએ છીએ કે એમ્પ્લોયમેન્ટ માટે બુમરેંગ થાય છે અને એવું કહેવામાં આવે છે કે ગવર્મેન્ટ હેઝ ગ્રોસલી ફેલ્ડ બટ હું એવું માનું છું કે જે સમય સાથે કોઈ પણ વસ્તુનો રિઝલ્ટ આવે અને જે પોલિસીઝ આ લોકો છેલ્લા બે ત્રણ વર્ષમાં લીધી છે એનો રિઝલ્ટ આવતા ટાઈમમાં આવશે હવે જે કોર્પોરેટ ટેક્સને આ લોકો પચાસ કરોડથી અઢીસો કરોડ સુધીના ટર્ન પર એ લોકોને એલિજિબલ કરી દીધું છે કંપની જે ત્રીસની જગ્યાએ પચીસ ટકા ટેક્સ ભરવામાં આવશે એના લીધે જે કંપનીઝ પાસે સરપ્લસ જનરેટ થશે ટેક્સમાંથી અને આ લોકો ઇન્સેન્ટિવાઇઝ થશે વધારે એમ્પ્લોયમેન્ટ જનરેશન કરવા વધારે કામ કરવા માટે તો ડેફિનેટલી એક એમ્પ્લોયમેન્ટ જનરેશનનો જે પગલો છે એનાથી પૂરું થવાનું લાગે છે અને ફ્યુચરની અંદર એનું ઘણું હેલ્પ મળશે બ્લેક મનીની વાત કરી ખાસ કરીને બ્લેક મની પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો કે બ્લેક મનીને ડામવા માટેના જે પગલાં લેવામાં આવ્યા પછી તે નોટબંધી હોય કે જીએસટી હોય જીએસટી બાદનું આ જે બજેટ છે તેનામાં બ્લેક મની સામે ચલાવાયેલા અભિયાનથી ટેક્સના કલેક્શનમાં નેવું હજાર કરોડનો વધારો થયો છે જોકે આ વધારાને એક આર્થિક બાબતે અને એક સીએ તરીકે આપ કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો હંડ્રેડ પર્સન્ટ આ તો થવાનું જ હતો કેમ કે જે આઉટ ઓફ ધ ચેનલ જે વસ્તુઓ ચાલતી હતી જીએસટીને લીધે હવે ફરજીયાત દરેક વસ્તુ સિસ્ટમની અંદર આવી રહી છે અને આ અપેક્ષા હતી જ કે એ બધું થવાનું છે અને હજી હું કહીશ કે આ ફિગર હજી ઘણું નાનું છે એના જે રિઝલ્ટ છે આવતા વર્ષ બે વર્ષની અંદર આપણે જોઈશું એ ઘણું એના કરતાં વધી જશે પર્સનલ ટેક્સ પેયરમાં પણ વધારો થયો છે પર્સનલ ટેક્સ પેયર્સની જ્યારે વાત કરી રહ્યા છે ત્યારે સેલરિયાત જે વર્ગ છે સેલરિયાત વર્ગના ટેક્સ પેયર જે દાતાઓ છે તેનામાં પણ વધારો થયો છે તો એક રીતે જ્યારે દેશની વાત કરી રહ્યા છે ભારતના જીડીપીને વધારવાની વાત કરવામાં આવી રહી છે એક તરફ ક્યાંક લેબર ચાર્જીસ સરખી રીતે નથી દેવામાં આવી રહ્યા તેવી લેબર્સની કમ્પ્લેન્ટ સામે આવતી હતી પરંતુ બજેટ પર મુખ્યત્વે જ્યારે ફોકસ રાખવામાં આવ્યું હતું ત્યારે આ વખતે મેજર ચેન્જીસ નથી કરવામાં ट्रेजेक्टरी ખેડૂતોના મુદ્દા પર પણ જ્યારે જેટલી દ્વારા કહેવામાં આવ્યું હતું ખેડૂતોના મુદ્દે જ્યારે કહ્યું કે દોઢ ટકા તેમને તેમની ઉત્પાદનનો વધારો મળશે પરંતુ સાચા અર્થમાં જ્યારે વાત કરીએ ત્યારે ખેડૂતોનો જે મૃત્યાંક દર છે તે ચિંતાજનક બાબતે ભારત વર્ષમાં વધી રહ્યો હતો જેના કારણે પણ આ મુખ્યત્વે વધારો કરવો તેમને મળતા ઉત્પાદનના ભાવમાં તે ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રબળ શક્યતાઓ હતી આજે સામાન્ય માનવી જ્યારે કોમન મેનની વાત કરીએ તેનામાં ખેડૂતોને પણ આવરી લેવામાં આવતા હોય છે અને આ કોમન મેન હેઠળ જે બજેટના ફંડા રજૂ કરવામાં આવ્યા છે નાણામંત્રી દ્વારા તેને આપ એક સીએની દ્રષ્ટિએ કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો જે આજે ખેડૂતોની વાત કરીએ તો ઇન્ડિયાની અંદર ઓલમોસ્ટ સિક્સટી પરસેન્ટ કદાચ કરતાં વધારે લોકો ડાયરેક્ટલી ઓર ઇન્ડાયરેક્ટલી એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્ડસ્ટ્રી ઉપર કે ફાર્મિંગ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે તો આ બહુ મોટા પાયે એની જરૂરિયાત હતી અને અવારનવાર આપણે જોઈએ કે ઘણી બધી જગ્યાએ ઘણી બધી આત્મહત્યાઓને આ બધી થતી હોય છે ખેડૂતોની તો ગવર્મેન્ટની પોલિસીઝ તો દર બજેટની અંદર ખેડૂતો માટે હોય છે પણ એનું એકચ્યુઅલ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કેવી રીતે થાય એ બહુ અગત્યનું છે અને જોવાનું રહે છે અને જે વન ટાઈમ્સ ઓફ ધ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન આ કીધું છે કે દોઢ ગણા આ લોકો મિનિમમ સેલિંગ પ્રાઇસ ઓફર કરશે હવે મિનિમમ સેલિંગ પ્રાઇસ જે છે એકચ્યુઅલી ફાર્મર પાસે રિકવર થાય આ લોકોને આ મળે આ અગત્યનું છે અને અત્યારે જે બજેટ વાંચતા હતા એની અંદર એમને એ રીતે પ્રેઝેન્ટ કર્યું છે કે એના ઉપર અમે પોલિસી બનાવશું જેથી આ એકચ્યુઅલ કલેક્શન એકચ્યુઅલ પૈસા આ લોકોને રિયલાઇઝેશન થાય અને એ ખરેખર એના ઉપર જે કામ કરી શકાય તો ડેફિનેટલી આ દેશ ઘણું આગળ વધશે ચોક્કસ અને જ્યારે દેશને આગળ વધારવાની બાબત હોય એક સ્વસ્થ નાગરિક દ્વારા જ આ દેશ આગળ વધતો હોય છે સ્વસ્થ નાગરિકની જ્યારે વાત કરીએ ત્યારે હેલ્થ એમ્યુનિટીઝ પર પણ ભાર મૂકવામાં આવ્યો હેલ્થ ક્ષેત્રે એટલે કે સ્વાસ્થ્ય ક્ષેત્રે જે જાહેરાતો કરવામાં આવી તેમાં દોઢ લાખ હેલ્થ સેન્ટર્સ ઊભા કરવામાં આવશે એની મહત્વની જોગવાઈ આવરી લેવામાં આવી છે બે હજાર અઢાર ઓગણીસના બજેટની વાત કરીએ બે હજાર સત્તર અઢારના બજેટની આ પહેલાનું જે બજેટ છે તેનામાં પણ અનેક જોગવાઈઓ સ્વાસ્થ્ય ક્ષેત્રમાં કરવામાં આવી હતી પરંતુ આ વખતના સ્વાસ્થ્ય ક્ષેત્રની જે જોગવાઈઓ છે ક્યાંક કોમન મેન સુધી તેની જે બધી જ સહુલત છે તે પહોંચી શકશે કે કેમ ફર્સ્ટ હેલ્થ રિલેટેડ ઇશ્યુને હું બે વસ્તુમાં ડિવાઈડ કરવા માંગીશ એક હેલ્થ સેન્ટર્સ નથી લોકો ત્યાં સુધી પહોંચી નથી શકતા બહુ ડિસ્ટન્ટ છે એ લોકોને બહુ ટ્રેવલ કરીને જવું પડે અને બીજું છે 
પણ ફેસિલિટીઝ નથી હવે જે જે નવા દોઢ લાખ સેન્ટર્સ જે વધારવાની વાત કરી એનાથી જે રિમોટ એરિયાઝમાં પચાસ પચાસ કિલોમીટર સો કિલોમીટર લોકોને બેસિક હેલ્થ ફેસિલિટી માટે જવું પડે એમાં ચોક્કસ રીતે ઘણું હેલ્પ થશે અને ઘણું સારું થશે પણ જે એક્ઝિસ્ટિંગ જે હેલ્થ સેન્ટર્સ છે આ જે સિવિલ હોસ્પિટલ હોય કે કોઈ બી ગવર્મેન્ટના હોસ્પિટલ્સ હોય ત્યાં જે સગવડો છે પબ્લિકને સારી રીતે અને સારી સગવડો મળી રહે પ્રોપર ટ્રીટમેન્ટ મળે એના ઉપર બી ધ્યાન આપવાની ચોક્કસ રીતે બહુ જરૂરિયાત છે વિલિંગ ગુડ્સની જ્યારે વાત કરીએ જ્યારે આજે સામાન્ય માણસને જે અસરો પડતી હોય છે ભાવ વધારાથી પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવો હોય જીએસટી ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન વખતે આપણે નિહાળ્યું હતું કે ઘણી વખતે ક્યાંક જે છે લોકો આત્મહત્યા કરવા પર તબદીલ થઈ ગયા હતા લોકોને ધંધા રોજગાર બંધ કરવાની પણ એવી આવડતો અને જોગવાઈઓ પર અસર કરવી પડી હતી પરંતુ જ્યારે મહત્વની બાબતો પર જ્યારે વાત કરવામાં આવી રહી છે ક્યાંક ને ક્યાંક જીએસટી બાદનું આ જે બજેટ આજે નાણામંત્રી દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યું રેલ બજેટ હોય ટેક્સ બજેટ હોય કાં તો પછી સામાન્ય માનવીના આયોજનમાં લેનારું બજેટ હોય મહત્વની બાબતો પર જ્યારે જોગવાઈઓ કરવામાં આવી ત્યારે ખેડૂતોની સાથે સાથે એક સામાન્ય માણસના સ્વાસ્થ્ય ક્ષેત્ર પર કઈ રીતની અસર પડી શકે છે મોસ્ટ પ્રોબેબલી જ્યારે વાત કરીએ ત્યારે કોમન મેન જે આજે દરેક સર્વિસીસમાં જોડાયેલો છે અને આ કોમન મેનની જે કેપેસિટી રેશિયો છે તેના માટેની જોગવાઈ માટે ભણતર આજે સ્વસ્થ સારું અને સુઘડ બનાવવા માટેની જે તબદીલી અને જે યોજનાઓ એજ્યુકેશન ક્ષેત્રમાં આવરી લેવામાં આવી છે તે ઉપર આપનો શું ટેક રહેશે હા એના પર બહુ કોઈ ફાર રિચિંગ ઇમ્પેક્ટ વાળી કે એજ્યુકેશન માટે નવી કોઈ યોજનાઓ લાયા હોય એવું લાગતું નથી જે બેસિક એલિમેન્ટરી એજ્યુકેશન ઉપર છે ઠીક છે ફાળો છે આ છે તે છે બટ કોઈ બહુ મોટો ફાર રિચિંગ ઇમ્પેક્ટ એની અંદર મને નથી લાગતું મહત્વની બાબત જ્યારે એજ્યુકેશન ઉપર કોઈ એવા મેજર ચેન્જીસ નથી કરવામાં આવ્યા એક તરફ જોવામાં આવી રહ્યું છે કે આર ટી હેઠળ ક્યાંક પ્રાઇમરી શાળાઓની જે ફીસ છે સ્કૂલ ફીઝના ઘટાડો કરવા માટેની એક તરફ વાલીઓની લડાઈ છે બીજી તરફ જે શાળાઓ છે પ્રાઇવેટ શાળાઓના સંચાલકો દ્વારા શાળાની ફીઝ ઓછી નહીં કરવા બાબતની લડાઈ છે જોકે જેટલીના આ વખતના પિટારામાં ક્યાંક ને ક્યાંક ખેડૂતો ઉપર વધારે ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે આ શા માટે થઈ રહ્યું છે એક ઇલેક્શન છે બીજું ખેડૂતોને ખરેખર બહુ તકલીફ છે દેશની અંદર બધાને ખબર છે જે આત્મહત્યાનો વાંક વધી રહ્યો છે અને એક ઇન્ડિયા એક ડેવલપ નેશન થાય એના માટે ઇન્ડિયાના કોઈ પણ એક પક્ષને આપણે છોડી ના શકીએ ઓવરઓલ ઇન્કલુઝિવ ગ્રોથની માટે દેશનું દરેક નાગરિક સમૃદ્ધ હોવું જોઈએ એ ફરજીયાત છે અને જ્યારે ઇન્ડિયાની અંદર સિક્સટી પરસેન્ટ કરતાં વધારે લોકો ડાયરેક્ટલી અથવા ઇનડાયરેક્ટલી એગ્રીકલ્ચર ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હોય તો ડેફિનેટલી નોટ ઓનલી એઝ અ પોલિટિક્સ બટ એને આપણે જોવું પડે કે એ લોકોનું ધ્યાન રાખવું પડશે એના સિવાય એક બહુ સારી બાબત જે આવી જે ક્યાંય ને ક્યાંય આપણે ગુણ થઈ રહી છે એ છે સિનિયર સિટીઝન્સની બાબતમાં ઇન્ડિયાની અંદર સિનિયર સિટીઝન્સ બી બહુ વધી રહ્યા છે અને છે જ ઓલરેડી બિકોઝ એવરેજ લિવિંગ જે છે લોકોની વધી ગઈ છે મોર્ટાલિટી રેટ ઓછી થઈ છે બટ એ લોકો માટે બી સારું એવું જે રિટાયર થયા પછી લોકોને પેન્શન મળતું હોય આ તે હોય એના ઉપર બી સ્ટેન્ડર્ડ ડિડક્શનનો આ લોકોને બેનિફિટ મળે છે એના સિવાય જે ઇન્ટરેસ્ટ ઉપર જે ટેક્સ હતું એનામાં બી જે દસ હજારથી સીધું પચાસ હજાર રૂપિયા સુધી ટેક્સ ફ્રી કરી દેવામાં આવ્યો છે આ બહુ જ વેલકમ બાબત છે અને આ લોકો માટે બહુ ખરેખર બહુ સારું એક પગલું લેવામાં આવ્યું છે ફાઇનાન્શિયલ ઇયર બે હજાર અઢાર ઓગણીસ દરમિયાન નાણાકીય ખાદ્ય ત્રણ પોઈન્ટ ત્રણ ટકા રહેવાનો જે અંદાજ હતો તે પ્રબળ વસ્તુ છે કે આજે ખાદ્ય એક એવો પદાર્થ છે એક એવો ખોરાક છે એક એવી સ્ટ્રીમ છે જે દરેક ઇન્ડિવિજ્યુઅલને જરૂરી બની રહે છે અને ખાદ્યની જ્યારે બાબત આવે છે ત્યારે ખેડૂતોથી માંડીને અમીર વર્ગ સુધી આ બધાને અફેક્ટ કરતી હોય છે પરંતુ જે ધનાઢ્ય વર્ગ છે તેમને તેટલી અફેક્ટ નથી કરતી આજે એક સીએની દ્રષ્ટિએ જે સામાન્ય વર્ગ છે જે બિલો પોવર્ટી લાઈન પીપલ છે જે બીપીએલ લોકો કહી શકીએ તો તેનામાં તે દ્રષ્ટિએ જે આ ખાદ્ય વર્ગની જે ટકાવારી છે તે સરેરાશ જળવાઈ રહેશે કે કાં તો પછી આગામી સમયમાં અને આગામી બજેટમાં આ માટેની કોઈ ખાસ જોગવાઈઓ માટેની એક અપીલ એક અરજી આજે આપના થકી ઉઠી રહી છે એક અપલિફ્ટમેન્ટ ઓફ ધ સોસાયટી જ્યારે આપણે જોઈએ તો એક બહુ લોંગ ટર્મ વિઝન અને લોંગ ટર્મ ડિસિઝન્સ અને પ્લાનિંગ્સ એમાં હેલ્પ કરે છે અને ત્રણ વર્ષથી જે પગલાં થયા છે એની અંદર સરેરાશ ઇન્ડિયન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પર કેપિટા ઇન્કમ બી વધી રહી છે અને જે એ સસ્ટેન્ડ ગ્રોથ થાય અને આવનાર બે પાંચ વર્ષ દસ વર્ષની અંદર જેમ અત્યારે કીધું છે કે ભાઈ બે હજાર બાવીસની અંદર ખેડૂતની ઇન્કમ ડબલ કરવાનો લક્ષ્ય છે તો ખરેખર ડબલ ના હોય તો એટલીસ્ટ ફિફ્ટી સિક્સટી પરસેન્ટ બી અહીંથી ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય તો આજે સિક્સટી પરસેન્ટ પોપ્યુલેશન જ્યારે એના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હોય અને આ એક બહુ સારો પગલો
इन्क्लूसिव ग्रोथ थाय तो बद्धा ने इन्हों लाभ चौकस रहते मर से इन्क्लूसिव ग्रोथ जारे पन थाय चे अने महत्वनी बाबत चे कि इन्क्लूसिव ग्रोथ जारे पन थाय चे तेरे देशनो ग्रोथ देशनी प्रगति आगर वत्ती होय चे परंतु आ ग्रोथ त्यारे थाय चे जारे देशना दरेक नागरिक ने आजे सुखाकारी � जनरेशनिंग चौक्स रीते अपने छापा में भी जो रिया है कि इंडिया इन टर्म्स ऑफ वेल्थ वर्ल्ड नी अंदर सिक्स्थ वेल्थीएस्ट कंट्री कंट्री चे पर जे डिस्पेरिटी ऑफ इनकम चे जे एक्सट्रीम चे जे डिवाइड चे बनने नी अमीर वर्ग अने गरीब वर्ग बीचे ए बहु मोटो चे तो ए ज्यादा सुधिया इंक्लूसिव ग्रोथ ना आवे अना गैप पोचू ना थाए त्याह सुधी कंट्री कोई सारी रिते डेवलप ना कहीं शकाए विकास जी बजट नी जरे बात करवा मावी रही चे बजट नी जोगाई वो विशेष नी बात करे करवा मावी रही चे जरे जेटलीय जे चे इनकम टैक्स मा लघुतम छूट नी सीमा मा कोई परिवर्तन करियो नथी तो एक सीए नी बाबत आजे चिंता जनक बनी रहे चे के आपना भविष्य मा कोई सुखाकारी सफलताओ अल्टिमेट बेनिफिट जेचे बे पांच हजार रुपया नो थाई चे अने टैक्स बेर जेचे ए नॉर्मली पच्चीस ती त्रिस हजार रुपया मंथली इनकम होय एज नॉर्मली टैक्स नी रेंज मा आवेचे के त्रिस हजार ती ऊपर वालो जावेचे ए सिवाय तो अदरवाइज भी टैक्स प्रीचे तो त्रिस हजार रुपया जे मंथली कमाओ तो ये ना � के ने ना था ये बहु मोटो एक फर्क नॉर्मली नथी पड़तो आखिर ये इमोशनल एंड सेंटिमेंटल इश्यूज़ है जैने कि एनकेश करवा में आवे चे कर व्हाटेवर बट ये ना सिवा ये नो कोई इम्पैक्ट पड़तो नथी अदरवाइज ऑन द कंट्रारी जे पॉलिसी अभी करवा में आवे जेथी आपना सिटीजेंस वधारे शम्रुत्थ महत्वपूर्ण एक्सपोर्ट हेठर पर कोई खास चेंजेस अने सरेराश ये कई शकाएं कि आए क नोटिफिकेशन अने चेंजेस छे तेवा नथी करवा मावया तेनु मुख्यतः वे शुरू कारण होय शके हवे थिंग्स आर चेंजिंग हवे कोई पने वा डिसीजन होय बजट ने सिवाय भी during the year also गणित बदी changes करवा मा आवे चे apart from the budget तो जेते time में भी कोई परिस्थिति आवे तो ये ना address already करी देवा मा आवे चे जेथी budget नहीं अंदर ये ना relevance का दाच नथी लेवा मा आयू चे इतने क्या कई शकाए के जे relevance नथी लेवा मा आयू तो क्या के जे nominal changes आठ कत्री रिते थता आवे आज है तैना लिधे नथी करवा मा आया परंतु जे mobile phone आज नी एक महत्वन विदेशी मोबाइल फोन जो इम्पोर्ट कर ड्यूटी में जो फोन मोघा थे कहम धनिया आम वर्गो बात करी के कैटेगरी बात कर रहा है धनाढ़ वर्ग ने आम कोई महत्व फरक पड़वा परंतु जो सामान्य वर्ग एक आशा अपेक्षा राखता आया है कि तमी पास एक सारो मोबाइल फोन हो आज यूथ में जो सिक्सटी पर्सेंट भारत यूथ है यूथ में एक क्रेज हो आ क्रेज हेठ क्या यूथ ने नाराज कर पर्टिक्युलरली मोबाइल फोन क्षेत्र में रहू है ना आ एनो आपने बिजु पासो जो जो ये आजे कस्टम जे पांच टका एक्स्ट्रा लगावा माई चे जेना लिदे इंपोर्ट करी ए मोंगो था शे पर आजे जे मोबाइल के भी वस्तु चे घर घर मा पांच पांच सात सात मोबाइल था ही गया चे तो जे एनी मैन्युफैक्चरिंग आपना कंट्री मा था ही इने मोटिवेट करवा एंकरेज करवा मटे आप अगलू � 
चार पांच हजार में भी लेता होना पांच टका अगर इम्पोर्ट ड्यूटी होवा प्रोफिट प्रोफिट बढ़ू काढ़ी तो कदाश तरह हजार की कॉस्टिंग हो तो पांच रुपया दौड़ सौ बस्सो रुपया एक मोबाइल फोन पर फरक पड़े तो आज पांच हजार सात हजार ना कोई फोन लेने दौड़ सौ बस्सो रुपया वत्ता हो तो आई डोट थिंक कि लोग बहुत इम्पेक्ट आशे बट जो मेन एन हेतु जो है इंडिजिनस प्रोडक्शन थाय लोकल प्रोडक्शन थाय इंडस्ट्रीज अँ ऊी थाय चौक्स रीते आपने भी खबर हे कि लास्ट तरण थी चार वर्ष इंडिया की अंदर घनी मोबाइल मेन्युफेक्चरिंग कंपनीओ थी गई है आ लोग चाइनीज कंपनी में इंडिया में आईने प्रोडक्शन करे आज डेट में ऑब्विस्ली क्या आ भारत मे एक गर्व गर्वंतित बाबत है गर्व की बाबत है परंतु महत्व की बात है कि जे कामगार वर्ग है आज जो मजूरियात वर्ग है तना नफा में कि तेने फायदा करने हेठलू जो बजेट जोगवाई कर शक्यता जो शक्यता प्रबल बनी थी परंतु आ शक्यता में कोई महत्व फेरफार कर आज जो सामान्य वर्ग की बात कर रहा है जे कामगार वर्ग की बात कर रहा है तेज कामगार वर्ग जयरेप एक डिफरेंस झोन में मुकाई जो हो फार्मिंग इनडायरेक्टली बढ़ी वस्तुओं में श्रमिक वर्ग लेबर वर्ग जोक्स रीते बेनिफिट थानु ओके एट क्या क्या से रूप है कि जो बेनिफिट थे तो श्रमिक वर्ग और लेबर वर्ग ने महत्वनी जो बेनिफिशियल अकाउंट आज कही शक है कि एक कॉन्ट्रारी आजना जेटली जीना स्पीच पर कही शक है जेटली जी द्वारा जी रीते बजेट रजू कर क्या सीनियर सीटिजन्स ने ध्यान में राखी महत्व की जोवाई कर सीनियर सीटिजन्स की जोवाई जय बात करिए तरह हेल्थ क्षेत्र पर भार मुक है हेल्थ क्षेत्र पर भार मुकाता जे महत्व दर वर्षे बजेट में रेल बजेट में अलग अलग जोवाई कर अलग अलग सुविधाओं प्राप्त होते कहत हो अलग अलग रेल जय मुक नवी ट्रेनों मुक प्रजा ने आज जे क्या टिकट बैंक रपसी टिकट न मलवी आ बदी असुविधाओं जय पीड़ात पीड़ाता लोग है घटाड़ो थाय जोवाई कर हमें रेलवे मे एक पॉइंट अड़तालीस लाख करोड़ रुपया फाड़व्या है जो कि आ एक पॉइंट अड़तालीस लाख करोड़ रुपया फाड़वनी कई रीते आग प्रजा सुधी पहुंचे ते हाल एक महत्व प्रश्न बनी रो विकास जी ना हंड्रेड पर्सेंट साची बात है हम कम कि रेलवे बजेट एना मर्ज कर दे तो बहुत एना विषय अपने केम कि डिटेल में आपने जो नहीं एट कही ना सकता बट एक वर्ष तो चौक्स है कि रेलवे बजेट अंदर दर वर्षे पांच के दस के वीस ट्रेनों नवी एड करने करता जयरे जरूरियात हो आखा वर्ष दरमियान तेरे थी सके तो बजेट एना राह जो कोई जरूर नहीं होती चौक्स महिला कर्मचारी ने पहली त्र वर्ष में जो आठ टका पीएफ में फायदो थी जोवाई है नवा एम्प्लॉज ने बार टका ईपीएफ में फायदो थी जोवाई कर जो कि आ उपर थी चौक्स एवं लगे कि सरकार वलण है क्या ने क्या नवी रोजगारी उत्पन्न थाय क्या यूथ ने आज हाईलाइट कर बजेट रजू कर जो कि एक तरफ मोबाइल फोन की जयरे बात करी जेम यूथ की नाराजगी वर्ताई परंतु हाल जो है आ जोवाई हेठ क्या यूथ ने बेनिफिशियल थे कदाच धगस आज करने बाबत क्या अरुण जेटली द्वारा आ बाबते भार मुको 
તમારા જે પ્રશ્ન હતો એની અંદર જ તમારો જવાબ છે તમે પોતે જ કીધું કે ભાઈ આજે જેમ આજે મોબાઈલની અંદર જે નારાજગી થઈ છે આ કદાચ દોઢસો બસો કે પાંચસો રૂપિયાની હશે અને વન ટાઈમ નારાજગી હશે પણ સામે જે રોજગાર જે જનરેશન છે અને જે એ લોકોને બેનિફિટ્સ અને જે મળવાના છે ઈપીએફ હેઠળ કે જે કોઈ બી એ દર મહિને મળવાનો છે અને એ આંકડો એના કરતાં મોટું થવાનો છે એટલે સરેરાશ આપણે ઓવરઓલ જોઈએ નેટ ટુ નેટ તો આ લોકોને બેનિફિટ થવાનો છે લોસ નહીં આજે ગૃહિણીઓનું બજેટ કઈ રીતે જોઈ શકાય મહત્વની બાબત છે કે ગૃહિણી એક મહત્વની એવી વ્યક્તિ છે કે જે આખું ઘર અને પોતાના ઘરની તે પણ નાણામંત્રી રહેલી છે જો કે આ ગૃહિણી આ એક ઘરની નાણામંત્રીને આપનું જે આ બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે બે હજાર અઢાર ઓગણીસ વર્ષનું જે બજેટ છે તેનામાં ગૃહિણીઓને કોઈ ખાસ સહુલતો આપવામાં આવી છે કે એવું કોઈ ખાસ જોગવાઈ હાલ દેખાતી નથી પરંતુ હા ગૃહિણીઓનું બજેટ ખોરવાશે કે આગામી સમયમાં જળવાયેલું રહેશે એવું લાગે છે કે બહેનો થી બહુ ડરે છે આ લોકો એટલે એની અંદર કોઈ ચેન્જ કરવામાં નથી આવ્યો કોઈ ફાયદો બી નથી કરવામાં આવ્યો કોઈ નુકસાન બી નથી કરવામાં કોઈ છંછેડવામાં નથી આવ્યો નોર્મલી જે રીતનું છે એ જ રીતનું લાગે છે અત્યારે એજ્યુકેશન ક્વોલિટી સુધારવા માટેના પણ જે શિક્ષકોને ટ્રેનિંગ આપવાની જે બાબતો છે શિક્ષકોને ટ્રેનિંગ આપવાની સાથે સાથે નવી યોજનાઓ જે બહાર પાડવામાં આવી છે અને તે બધી જ યોજનાઓ હેઠળ આજે શિક્ષક જેટલું પણ પ્રબળ દાવેદારી બતાવશે ક્વોલિટી ઓફ એજ્યુકેશનના સુધારા પર આજે મ્યુનિસિપાલિટીની શાળાઓ હોય સરકારી શાળાઓ હોય આ બધી શાળાઓમાં ક્યાંક આજે વાલીઓ જે છે પોતાના બાળકોને ભણતર માટે મૂકતા ખચકાય છે પરંતુ આ ખચકાટ ભવિષ્યમાં દૂર થાય એવું પણ આ બજેટ પરથી લાગે છે ખરું વિકાસજી બજેટની અંદર ચોક્કસ રીતે એના વિશે વાત કરવામાં આવી છે પણ જ્યાં સુધી આપણે આ જે પોલિસીસ છે પ્રોપર રીતે એક્ઝિક્યુટ થાય ઇમ્પ્લિમેન્ટ થાય એ જ્યાં સુધી નહીં થાય ત્યાં સુધી આ શક્ય નથી અને આજની ડેટમાં દેશના સૌથી વધારે જરૂરત છે તો હેલ્થ અને એજ્યુકેશન એ બંનેની અંદર આમૂલ ચૂલ પરિવર્તન કરવાની જરૂર છે જેથી આજથી પંદર વર્ષ પછી જે જનરેશન આવશે એ ડેફિનેટલી ઇન્ડિયાને સૌથી વર્લ્ડમાં નંબર વન પર લઈ જઈ શકે વીજળીની જ્યારે બાબત આવે છે વિકાસજી અને મહત્વની બાબત કે જે રેલ બજેટ અને જે સમગ્ર બજેટ સાંભળ્યું નાણામંત્રી દ્વારા જે જોગવાઈઓ કરવામાં આવી આ બજેટ હેઠળ જ્યારે પણ નાણામંત્રીએ જ્યારે વાત કરી વીજળીની ત્યારે એક ચિંતા દર્શાવી હતી કે કઈ રીતે આજે એક કલાક વીજળી વગર સામાન્ય માણસ પોતાના ઘરમાં જ્યારે વીજળી ગુલ થઈ જાય છે અને તે વખતે જે પ્રશ્નો તેમના મનમાં ઉજાગરે છે તેવા છે કે મોબાઈલ ફોન કઈ રીતે ચાર્જ થશે લેપટોપનું શું થશે અને પંખો અને એસી કઈ રીતે ચાલશે પરંતુ આજે ગરીબ લોકો છે તેમના ઘરમાં વીજળી હજી સુધી નથી પહોંચી રહી તે માટેની પણ યોજનાઓ અમલમાં મૂકવામાં આવી છે અને લગભગ સૌભાગ્ય યોજના હેઠળ ચાર કરોડ ગરીબ પરિવારોને નિઃશુલ્ક વીજળી કનેક્શન આપવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે તે ઉપર આપનું શું ટેક રહેશે હંડ્રેડ પર્સેન્ટ આ બહુ જ એક વેલકમ સ્ટેપ છે કેમ કે આ લોકોને બી બહુ સારું એક જીવન જીવવાની રાઇટ છે બીજી વસ્તુ આજે જ્યાં સુધી લાઇટ અને આ ના હોય આજે ટેકનોલોજીના એજમાં જે ઇન્ફોર્મેશન અને નોલેજ જે છે એ ટેકનોલોજીથી આવે છે તો મોબાઈલ ઇન્ટરનેટ અને કમ્પ્યુટર્સ એ બધી વસ્તુઓ જ્યાં પહોંચશે આ લોકોને એજ્યુકેશનનો રાઇટ મળશે એના સાથ સાથે આ લોકો કરશે તો ડેફિનેટલી આ લોકો બી જે સમાજનો આગળનો જે વર્ગ છે એના સાથે આઈને ઊભા રહી શકશે આ લોકોને બી સારી રોજગારની તકો મળશે આજે આપણે એઝ્યુમ કરીએ કે માણસ સારી રીતે ભણેલો ના હોય અને જ્યારે રોજગારમાં જાય તો એને એક મીડિયોકર જોબ જ મળે સારી જોબ એને ના મળે બટ એ જ રીતે આજે એ બધી ફેસિલિટી લાઇટ અને આ હોય व्याप खास कर बजेट रजू थे शेर मार्केट महत्व घटाड़ो नोधाय विकास जी शेर मार्केट नो घटाड़ो आगामी समय के संकेत आप આ જે શેર માર્કેટનો જે ઘટાડો છે આ એક ટેમ્પરરી શોખ છે કેમ કે કોઈ પણ ન્યૂઝ જ્યારે આપણે ફેવરેબલ હોય કે ઇનફેવરેબલ હોય ફેવરેબલ હોય તો તરત એનો પોઝિટિવ ઇમ્પેક્ટ આવે ઇનફેવરે અનફેવરેબલ લાગતી હોય તો એક વખતનો આંચકો લાગે છે આંચકાને લીધે એક વખત લોકો પ્રેશરનું સેલિંગ આવ્યું છે બટ એમાં એક ગ્રેન્ડ ફાધરિંગ પ્રોવિઝન આ લોકો લઈને આવ્યા છે જેના લીધે આજ સુધીનો જે લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેન છે જે ખરેખર આજ સુધી એક્ઝેમ થવું જોઈએ તો એનો કોઈ બી રેટ્રોસ્પેક્ટિવ ઇફેક્ટ નહીં આવે આજ સુધીનો જે ગેન છે એના ઉપર કોઈ ટેક્સ તમને નહીં લાગે લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેન ઉપર હવેથી જે ફ્યુચર થશે એના ઉપર બીજી વસ્તુ આજે જે દસ કેપિટલ ગેન છે 
नॉर्मली कैपिटल मार्केट नी अंदर जे वेल्दी लोगों हो जे सारा एफ्लुएंट वर्ग हो आ लोगों इन्वेस्ट करता हो अथवा तो मिडिल क्लास लोगों अथवा अपर क्लास लोगों करता हो जेना पास शक्यता हो तो आज आपने जा रहे बात करी है तो एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ना लीधे आ पगलों ले एक वर्ष के लॉन्ग टर्म जो भी लोग रोकाण करता हो आनी कैपेसिटी हो तो जो रोकाण करता होने बीजू टैक्स इज ऑलवेज ऑन द इनकम जो मणस कमाई ने एना टैक्स भर में आए तो आज सौ रुपया अपने कमाए एम दस रुपया अगर गवर्मेंट में आप तो मैंने लग नहीं लगत कि आना कोई लॉन्ग टर्म फार रिचिंग इम्पेक्ट थे आ आँचको बहुज जल्दी पचाई लेने फंडामेंटल स्ट्रॉंग होकोनॉमी स्ट्रॉंग हो मार्केट स्ट्रॉंग हो तो डेफिनेटली कोई असर एना नहीं आए आ एक खाली शोर्ट टर्म रिपरकशन है नथिंग मोर देन देट जय शेर बजार की आप जो बात करी शॉर्ट टर्म रिपरकेशन है परंतु महत्व की बाबत है कि आज घना लोग मन में चिंता पर व्यापी गई हे खास कर गुजराती जय बात आए तेरे शेर मार्केट पर एक महत्व आधार रहे हो गुजराती साथ साथ मणस ने कई रीते भूली सकी मानवी ने लगत जो बजेट की जोवाई आज बेहजार अठार ओगनीस बजेट की जाहरात में कर अरुण जेटली द्वारा जो सामान्य मणस मे बजेट रजू कर देश हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आ योजना थी आग वे जो कि योजनाओं अनेक वधानी सरकार में साथ ज अरुण जेटली द्वारा जो ना मंत्री बाबत मंत्री होद्दा थी जो अनेक ना बाबत योजनाओ है तेने अमल में मुक है परंतु आ योजनाओ आज सामान्य मणस सुधी पहुँचता पहला जो वच्चे भ्रष्टाचार हजीप नड़ी रो है कोई खास जोवाईओ बजेट में कर जो कि एक सीए की दृष्टि आप शू कहो कि आ बजेट में कई रीतनी जोवाईओ भ्रष्टाचार ने डांबा कर सौती फर्स्ट वस्तु तो आज आ एक पॉलिसी डिशीजन हो कई रीते कर तो ये बजेट अंदर एने एड्रेस करवा कदाच बहुत जरूर नहीं होती पची हम जो डायरेक्ट ट्रांसफर वालों सीस्टम आई गयो आधार लिंक्ड सब्सिडी के जे भी वस्तु डायरेक्ट ट्रांसफर करना लीधे एना चौक्स रीते घूम कंट्रोल आयो है पजू जटलू कंट्रोल आयो है एना करता घनी जरूरिया प्रयत्नों करने की जरूरिया है एवं मैंने लगे बट डेफिनेटली ओवरओल अपने एज ए कल्चर आपने इवोल्व थे अपने बधा एना अवेरनेस आए तो यो चौक्स रीते लाभ मैसे खाली बजेट अंदर दरक वस्तु की जोवाई ना थी सके एनी प्लानिंग अलग थी बढ़ू थे जो मईक्रो लेवल पर करी पड़े छे। बीजी तरफ एवं पर बात करी कि नकद ना वपराश घटाड़ डिजिटल पेमेंट स्कीम्स बना है आ डिजिटल पेमेंट स्कीम्स हजीप आ वर्ग में भारत देश में हज एवं वर्ग है कि जे डिजिटल पेमेंट स्कीम्स ने समझ नहीं सकते हमें आवा वर्ग मे जय ना वपराश ने साव डामी दे भविष्य में तेरे तुम शू एक चिंता हाल ए प्रवर्ती रही है जम जल पता प्रवाह बनाई लेज रीते भी धीमे धीमे बधु कर डिजिटल लिटरेसी जी है ये बहुत झड़पती वी रही है यहाँ कोई शंका नहीं पर ज्या कैश की जरूरियात हो आज गाम से ना रिमोट प्लेसेस है त्या डेफिनेटली कैश थी बदा व्यवहार थाय थम कि जयरे जरूरियात हो मणस ने ए रीते वरतव पड़ से आई एम श्योर कि आज जो स्टेप ले अमुक टाइम थी आया है एना इम्पेक्ट आज नहीं आज थी पांच वर्ष के दस वर्ष पची आशे अपने एना रेडी तो थवज पड़ से अल्टिमेटली अपने आ कि भाई आज अमरा गाम में फेसिलिटी नहीं आपने लीधे एना लीधे अपने आगे ना वही तो आपने कोईपण दिवस आगे नहीं सकान चौक्स सेफ्टी फर्स्ट और सेफ्टी मस्ट पॉलिसी पर जय सरकार द्वारा भार मुक सेफ्टी हेठ जय बात करिए तरह हेल्थ क्षेत्र आए कोईपण लोकल ट्रांसपोर्टेशन में एकोमोडेशन में जो है सेफ्टी धोरणों रिवाइज कर सेफ्टी धोरण जय रिवाइज कर तो जोकल ट्रांसपोर्ट बस स्टेड्स है रेलवे स्टेशन है तना पर सीसीटीवी कैमरा लगवा जोवाईओ कर आ सेफ्टी ने आधार क्या एवं कही शक है कि भारत जो है वेस्टर्नाइजेशन और वेस्टर्न कल्चर ने क्या इम्प्रॉम टू रीते फॉलो कर रू ना एवं ना कही शक कि दरक देश की जरूरियात अलग हो जरूरियात प्रमाण केम कि वी ऑल नो कि आपो देश है बहुज ओवर पॉप्युलेटेड कंट्री है अँ एक सौ तीस करोड़ लोग वस्ती है तो आबत में बहुज इम्पोर्ट के कोईपण ना मोटी कई एक्सिडेंट थाय तो बहुज मोटी जनहानि आप देश में थी सके आ जरूरियात है आज कैमरा के डिजिटलाइजेशन के सिक्योरिटी के सर्विल्स और हूँ मानु छूँ आज एन जो व्याप है बहुत ओछो है हजी तो एने बहुत वारा जरूरियात है लक्ष्यवेधि जो बजेट क्या कहम कि जीएसटी बाद आ बजेट लक्ष्यवेधि रह क्या ना बाबत पर चर्चा करना लक्ष्यवेधि भूमिकाओ बजा परंतु ना मंत्री जयपुर बात कर रहा है ना मंत्री सवा सौ करोड़ लोगों की आशा अपेक्षाओं को मजबूत करने वाला बजेट है ये देश के विकास को गति देने वाला बजेट है 
ये बजट फार्मर फ्रेंडली कॉमन मैन फ्रेंडली बिजनेस एनवायरमेंट फ्रेंडली और साथ ही साथ डेवलपमेंट फ्रेंडली भी है इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ ही ईज ऑफ लिविंग उस पर भी फोकस किया गया है मध्यम वर्ग के लिए ज्यादा सेविंग्स 21वीं सदी के भारत के लिए न्यू जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर हेल्थ एश्योरेंस यह सभी ईज ऑफ लिविंग की दिशा में ठोस कदम है हमारे देश के किसानों ने खाद्यान्न और फल सब्जियों का रिकॉर्ड उत्पादन करके देश के विकास में ऐतिहासिक योगदान दिया है किसानों की स्थिति को और मजबूत करने के लिए और उनकी और आय को और बढ़ाने के लिए और उस दिशा में इस बजट में अनेक कदम प्रस्तावित है गांव और कृषि क्षेत्र के लगभग साढ़े चौदह लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड आवंटन इस बजट में किया गया है साढ़े चौदह लाख करोड़ इक्यावन लाख नए घर तीन लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें लगभग दो करोड़ शौचालय पौने दो करोड़ घरों में बिजली का कनेक्शन इसका सीधा लाभ दलित पीड़ित शोषित वंचित ऐसे समाज के आखिरी छोर पर बैठे हुए अपने भाई बहनों को मिलेगा ये ऐसे कार्य हैं जो विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में अपने साथ रोजगार के नए मौके भी लेकर के आने वाले हैं किसानों को उनकी लागत का डेढ़ गुना मूल्य दिलवाने की घोषणा मैं वित्त मंत्री जी विशेष रूप से सराहना करता हूं किसानों को इस फैसले का पूरा लाभ मिल सके इसके लिए केंद्र सरकार राज्यों के साथ चर्चा करके एक पुख्ता व्यवस्था विकसित करेगी सब्जी और फल पैदा करने वाले किसानों के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स ऑपरेशन ग्रीन्स एक कारगर कदम साबित होने वाला है हमने देखा है किस तरह दूध के क्षेत्र में अमूल ने दूध उत्पादक किसानों को उचित दाम दिलवाया हमारे देश में किसान जो सब्जी पैदा करता है फल पैदा करता है उनको भी इस नए हमारे कदम से बहुत लाभ मिलने वाला है हमारे देश में उद्योग के विकास के लिए एक क्लस्टर बेज अप्रोच और इससे हम सब परिचित हैं अब देश के अलग अलग जिलों में कृषि से संबंधित वहां के उत्पादों को, को वहां के उत्पादों को ध्यान में रखते हुए कृषि क्लस्टर अप्रोच के साथ हम काम करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं देश के अलग अलग जिलों में पैदा होने वाले कृषि उत्पादों को उसको ध्यान में रखते हुए उन जिलों की एक पहचान बनाकर उस विशेष कृषि उत्पाद के लिए स्टोरेज प्रोसेसिंग मार्केटिंग इसकी व्यवस्था विकसित करने की योजना का मैं स्वागत करता हूं क्योंकि हमने मालूम है कुछ जिले होते हैं जो आलू पैदा करते हैं कुछ जिले हैं प्याज पैदा करते हैं कुछ जिले हैं कॉटन पैदा करते हैं 
तो ऐसी चीजों को ध्यान में रखते हुए योजना बनाना ये बड़ा व्यवहारु कदम है हमारे देश में कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इनकम टैक्स में छूट है लेकिन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एफपीओ जो आज देश में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं किसानों के संगठन के द्वारा चल रहे हैं लेकिन इनको ये लाभ नहीं मिलता था अब जो लाभ कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिलता है वो लाभ इनको भी मिलेगा और इसलिए किसानों की मदद के लिए जो ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एपीओ को इनकम टैक्स में सहकारी समितियों की तरह ही छूट देने का निर्णय बहुत प्रशंसनीय है महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपों को इन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की मदद के साथ ऑर्गेनिक एरोमेटिक हर्बल जो हमारे यहाँ वैद्य लोग जो जड़ी बूटियों का उपयोग करते हैं इनकी खेती के साथ जोड़ने की योजना भी किसानों की आय बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी इसी तरह गोबर धन योजना गोबर मलमूत्र पशु का गोबर धन योजना गांव को स्वच्छ रखने के साथ साथ किसानों एवं पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने में भी बहुत बड़ी मदद करेगी हमारे यहां किसान खेती तो करता है लेकिन उसके साथ साथ उससे जुड़े और भी अलग अलग व्यवसाय करता है कोई मछली पालन करता है कोई पशु पालन करता है कोई पोल्ट्री फार्म चलाता है कोई मधुमक्खी का पालन करता है ऐसे अतिरिक्त कामों के लिए बैंकों से कर्ज लेने में किसानों को कठिनाई होती रही है किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा अब मछली पालन और पशु पालन के लिए भी लोन की व्यवस्था किया जाना एक बहुत दूरगामी प्रभावी कदम है भारत के 700 से अधिक जिलों में करीब करीब 7000 ब्लॉक कहो या प्रखंड कहो ऐसा अपना व्यवस्था है इन ब्लॉक में लगभग बाईस हजार ग्रामीण व्यापार केंद्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकरण नवनिर्माण और गांवों से और किसानों से उनकी कनेक्टिविटी बढ़ाने पर एक बड़ा ही एग्रेसिव कार्यक्रम एक बहुत बड़ा जोर लगा हुआ कार्यक्रम हाथ में लिया है आने वाले दिनों में ये केंद्र किसानों की आय बढ़ाने रोजगार और कृषि आधारित ग्रामीण एवं कृषि अर्थव्यवस्था के ये नया ऊर्जा केंद्र के रूप में उभर करके आएंगे वो अगल बगल के पांच सात गांवों की अर्थनीति को खींच ले जाएंगे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अब गांवों को सिर्फ गांव के किनारे तक जोड़ना ऐसा नहीं लेकिन उससे आगे बढ़ते हुए इन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क को ग्रामीण हाट हो वहां कोई उच्च शिक्षा का केंद्र हो वहां कोई अस्पताल हो वहां पंचायत का घर हो इन सब के साथ अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को गांव के इंटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बना करके विकसित किया जाएगा इस वजह से गांव के लोगों का जीवन और आसान होगा हमने ईज ऑफ लिविंग की भावना का विस्तार उज्ज्वला योजना में भी देखा है ये योजना देश की गरीब महिलाओं को न सिर्फ धुएं से मुक्ति दिला सक रही है 
बल्कि उनके सशक्तिकरण का भी बड़ा माध्यम बनी है मुझे खुशी है कि इस योजना का विस्तार करते हुए अब इसके लक्ष्य को पांच करोड़ परिवार से बढ़ाकर आठ करोड़ परिवार कर दिया गया है इस योजना का लाभ बड़े स्तर पर देश के दलित हो आदिवासी हो पिछड़े समाज के लोग हो उन्हीं को मिल रहा है अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिए इस बजट में करीब करीब एक लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है हमेशा से निम्न मध्यम वर्ग और गरीब के जीवन की एक बड़ी चिंता रही है बीमारी में क्या करना बीमारी का इलाज बजट में प्रस्तुत की गई नई योजना आयुष्मान भारत इस आयुष्मान भारत योजना समाज के इन सभी वर्गों को जिसको हम कहें दलित पीड़ित शोषित वंचित महिला गरीब निम्न गरीब मध्यम वर्ग इन सबको बीमारी की जो आफत आ जाती है उससे मुक्ति दिलाने की उससे चिंता कराने की चिंता से मुक्ति दिलाने का एक बहुत बड़ा कदम है इस योजना का लाभ देश के लगभग 10 करोड़ गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों को मिलने वाला है यानी करीब करीब 45 से 50 करोड़ नागरिक इसके लाभार्थी बनेंगे इसके दायरे में आएंगे इन परिवारों को चिन्हित अस्पतालों में प्रति वर्ष पांच लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी सरकारी खर्चे पर शुरू की गई यह दुनिया की और मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं सरकारी खर्च से शुरू की गई यह दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस योजना है हेल्थ केयर योजना है देश की सभी बड़ी पंचायतों में लगभग डेढ़ लाख हेल्थ वेलनेस सेंटर की स्थापना का करने का कदम भी बहुत ही प्रशंसनीय है इससे गांव में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ होगी देश भर में 24 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना से लोगों को इलाज में सुविधा तो बढ़ेगी ही साथ साथ युवाओं को मेडिकल की पढ़ाई में भी आसानी होगी हमारा प्रयास है कि देश के हर तीन संसदीय क्षेत्रों के बीच तीन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के बीच कम से कम एक मेडिकल कॉलेज अवश्य हो इस बजट में सीनियर सिटीजन्स उनकी अनेक चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कई फैसले लिए गए हैं प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत अब सीनियर सिटीजन 15 लाख रुपए तक की राशि पर कम से कम 8 प्रतिशत का ब्याज प्राप्त करेंगे ब्याज कम अधिक होने का असर उन पर नहीं होगा बैंकों और पोस्ट ऑफिस में जमा किए गए उनके धन पर 
पचास हजार रूपये तक के ब्याज अगर उनको मिलता है उनकी कमाई होती है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा इतना ही नहीं स्वास्थ्य बीमा के पचास हजार रूपये तक के प्रीमियम पर इनकम टैक्स से छूट मिलेगी वैसे ही गंभीर बीमारियों के इलाज पर एक लाख रुपए तक जो खर्च होगा तो खर्च पर इनकम टैक्स से भी राहत दी गई है लंबे अरसे से हमारे देश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग जिसको हम एमएसएमई के रूप में जानते हैं बड़े बड़े उद्योगों से भी ज्यादा दर इन एमएसएमई को टैक्स के रूप में देना पड़ता था इस बजट में सरकार ने एक साहसपूर्ण कदम उठाते हुए सभी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी एसएमए की एसएमई के टैक्स रेट में पांच प्रतिशत की कटौती कर दी है अब इन्हें तीस प्रतिशत की जगह पच्चीस प्रतिशत टैक्स देना पड़ेगा एमएसएमई उद्योगों को आवश्यक पूंजी मिले आवश्यक वर्किंग कैपिटल मिले इसके लिए बैंक एवं एनबीएफसी के द्वारा ऋण की व्यवस्था को और आसान कर दिया गया है इस प्रकार मेक इन इंडिया के मिशन को भी एक नई ताकत मिलेगी बड़े उद्योगों में एनपीए के कारण सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग तनाव महसूस कर रहे हैं किसी और के गुनह की सजा छोटे उद्यमियों को नहीं मिलनी चाहिए और इसलिए सरकार बहुत ही जल्द एमएसएमई सेक्टर में एनपीए और स्ट्रेस्ड अकाउंट की मुश्किल को सुलझाने के लिए ठोस कदम की घोषणा करेगी रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए और एम्प्लॉय को सोशल सिक्योरिटी देने की दिशा में सरकार ने एक दूरगामी सकारात्मक निर्णय लिया है इससे इनफॉर्मल से फॉर्मल की ओर बढ़ने का अवसर मिलेगा साथ साथ रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे अब सरकार नए जो श्रमिक होंगे नए श्रमिकों के ईपीएफ अकाउंट में तीन साल तक 12 प्रतिशत का योगदान स्वयं सरकार देगी इसके अलावा महिलाओं को रोजगार के ज्यादा अवसर मिले और उनकी टेक होम सैलरी बढ़े इसके लिए जो नई महिला कर्मचारी महिला श्रमिक जिनका तीन वर्ष के लिए ईपीएफ में योगदान अब 12 प्रतिशत से कम करके आठ प्रतिशत किया जा रहा है हालांकि इस अवधि में जो एम्प्लॉयर है कारखाना का मालिक होगा व्यापारी होगा जो लोगों को रखता है उसको तो 12 प्रतिशत की उसकी जो जिम्मेवारी है वो तो उसकी पूरी भरपाई करनी होगी कामकाजी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मैं समझता हूं ये बहुत महत्वपूर्ण सेवा है 
आधुनिक भारत के सपने को साकार करने के लिए सामान्य लोगों की ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए और विकास को स्थायित्व देने के लिए भारत में नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अत्यंत आवश्यक है रेल हो मेट्रो हो हाईवे हो हाईवे हो पोर्ट हो एयरपोर्ट हो पावर ग्रिड हो गैस ग्रिड हो सागर माला हो भारत माला हो डिजिटल इंडिया से जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर यानी ऐसे काम है जो मैं समझता हूं नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है और उनके लिए विकास बजट में बहुत बड़ा बल दिया गया है इनके लिए लगभग छह लाख करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग एक लाख करोड़ से भी ज्यादा है इन योजनाओं से देश में रोजगार की अपार संभावनाएं बढ़ने वाली है उसी प्रकार से वेतन भोगी मध्यम वर्ग को दी गई टैक्स राहत के लिए भी जो सैलरीड क्लास है उनको जो राहत दी गई है उसके लिए भी मैं विशेष रूप से वित्त मंत्री को अभिनंदन करना चाहता हूं यह बजट हर भारतीय की आशा आकांक्षाओं पर खरा उतरने वाला बजट है इस बजट ने सुनिश्चित किया है किसानों को फसल की अच्छी कीमत कल्याणकारी योजनाओं से गरीब के उत्थान को संबल टैक्स पेइंग सिटीजन की ईमानदारी का सम्मान राइट टैक्स स्ट्रक्चर से उद्यमियों की मेहनत को समर्थन देश के लिए सीनियर सिटीजन के योगदान की वंदना मैं एक बार फिर वित्त मंत्री और उनकी पूरी टीम को ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने वाले और न्यू इंडिया की नीव की नींव को और मजबूत करने वाले इस बजट के लिए हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं उनका अभिनंदन करता हूं और देश विकास की नई ऊंचाइयों को पार करेगा ये मेरा विश्वास इस बजट के बाद और मजबूत हुआ है